സംസ്ഥാനത്ത് പഴം പച്ചക്കറി മത്സ്യം വില കുത്തനെ കൂടി പച്ചക്കറിക്ക് ഇരട്ടിയോളവും മൂന്നിരട്ടിയും വരെ കൂടി മത്സ്യത്തിന് ഇരട്ടിയല്ല മൂവരട്ടിയല്ല അതിനും കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും കടലിൽ പോകാത്തതാണ് മത്സ്യത്തിന് വില കൂടാൻ കാരണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തിൻ്റെ വരവും കുറഞ്ഞു ഇതോടെയാണ് മത്സ്യത്തിൻ്റെ വില കുതിച്ചു വരാൻ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മത്സ്യവിലയിൽ മത്തയ്ക്ക് പതിനെട്ട് രൂപ വരെ വിലയാണ് ഈടാക്കിയത് ഏകദേശം മുന്നൂറ് രൂപ കടപ്പുറത്ത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് വിലയായി അത് കച്ചവടക്കാരെ വന്നപ്പോൾ നാനൂറ് രൂപയായി പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ചെറുവള്ളത്തിലും പൊന്തുവള്ളത്തിലും കടലിൽ പോയി പിടിക്കുന്ന മീനുകളാണ് ഈ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മീനുകൾ മാത്രമേ വിപണിയിലെത്തുന്നുള്ളൂ മുൻകാലങ്ങളിൽ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും മീൻ പിടിക്കാൻ കടലിൽ പോകാത്തപ്പോൾ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മത്സ്യം എത്തുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ നിയന്ത്രണം വരുത്തിയതോടെ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മത്സ്യങ്ങൾ വരാതെയായി വളരെ കുറച്ച് മത്സ്യങ്ങൾ മാത്രമേ എത്തുന്നുള്ളൂ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറികളുടെ വരവും കുറഞ്ഞു പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾക്ക് കിലോയ്ക്ക് പത്ത് മുതൽ എഴുപത് രൂപ വരെ വില കൂടി വെളുത്തുള്ളി ബീൻസ് വള്ളിപ്പയർ വഴുതന വെള്ളരി വെണ്ട പച്ചമുളക് സവാള ഇഞ്ചി പച്ചക്കായ കാബേജ് എന്നിവയ്ക്കാണ് വില കൂടിയത് സർക്കാർ സംരംഭമായ ഹോർട്ടിക്കോർപ്പിൽ പൊതുവിപണിയേക്കാൾ വില കുറവാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വേണ്ടത്ര സാധനങ്ങളില്ല ചൂട് കൂടിയതും വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമോ നേരിട്ടതാണ് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി കുറഞ്ഞത് കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ചരക്ക് ലോറികൾ വരാത്ത സ്ഥിതിയിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറികളുടെ വരവും കുറഞ്ഞു ബീൻസ് വഴുതന കത്തിരിക്ക തുടങ്ങിയവയുടെ വില കുത്തനെ ഉയർന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വരവും കുറഞ്ഞു സാധാരണ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾക്ക് വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മൊത്ത വ്യാപാരികളാണെന്ന ആരോപണമുണ്ട് തമിഴ്നാട് ബാംഗ്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും പച്ചക്കറികൾ സാധാരണ എത്തുന്നത് രണ്ടിനം തക്കാളികൾ വിപണിയിൽ സുലഭമാണ് നാടൻ തക്കാളിയും ബംഗളൂരു തക്കാളിയും പക്ഷേ രണ്ട് ഇനം തക്കാളിക്കും ഒരേ വിലയാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഈടാക്കുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ ചരക്ക് നീക്കത്തിന് ചെറിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് മാറിയ അവസ്ഥയിലും ചരക്കുകൾ പഴയതുപോലെ എത്തുന്നില്ല ഇതാണ് വിപണിയിൽ തക്കാളിയുടെ വില കൂടിയത് എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ വിപണിയിലെ ഇടപെടലോടെ ചരക്ക് നീക്കത്തിലെ തടസ്സം നീങ്ങി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലൂടെ കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിന ഇരുപത്തഞ്ചിലോടെങ്കിലും പച്ചക്കറികൾ തലസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പച്ചക്കറിയോ മറ്റോ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇടനിലക്കാർ മനഃപൂർവ്വം സാധനങ്ങൾക്ക് വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ കൃത്രിമ ക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കുന്നതോടെ പച്ചക്കറികൾക്ക് വിലയും വർദ്ധിക്കുന്നു സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പാടാണെന്ന് മാത്രമല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല എന്നുമാണ് ഇടനിലക്കാരുടെ ന്യായം എന്നാൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലോഡ് കണക്കിന് സാധനങ്ങളാണ് ഇടത്തരം ഇടനിലക്കാർ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വില ഈടാക്കി ഈ സാധനങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവരുടെ നല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കച്ചവടക്കാർ നേരിട്ട് പോയി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കുകയല്ല കാരണം അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ കടത്തിക്കൊണ്ട് വരാനും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഈ ഏജൻറ്റുമാരുടെ സ്വാധീനം അത്രയ്ക്കാണ് ഇത്തരം സാധനങ്ങളുടെ വില വളരെ താഴ്ന്നിരുന്നു അതിർത്തി കടക്കാൻ പാടായതിനാൽ അവർ പറയുന്ന വില നൽകി ഏജൻറ്റുമാരിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നിവൃത്തിയുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത് ആദ്യമൊന്നും പച്ചമീൻ കിട്ടാത്തത് കാരണം പലരും ഉണക്കമീൻ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇതോടെ ഉണക്കമീൻ വിൽപ്പനശാലകൾ പലതും പൂട്ടി സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തത് കാരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഉണക്കമീൻ പ്രധാനമായും തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നത് അവിടെയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഉണക്കമീൻ വരുന്നില്ല പച്ചമീൻ പോലും കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്ന മീൻ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതെന്നും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു മത്സ്യം കിട്ടാതായതോടെ ഇറച്ചിക്കും വില കൂടി ഇറച്ചിക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെയാണ് വില വർദ്ധിച്ചത് ചിക്കനാണ് വിപണിയിലെ താരം കിലോയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നൂറ് നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ വരെ ഈടാക്കുന്നു കോവിഡിന് മുമ്പ് നാൽപ്പത് രൂപ അൻപത് രൂപ വിലയ്ക്ക് ചിക്കൻ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ് നൂറ്റിപ്പത്ത് വരെ ഈടാക്കുന്നത് അതും ചില മാർക്കറ്റുകളിൽ എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് രൂപ വരെ വിൽക്കു
മാട്ടിറച്ചിക്കും നാനൂറ് രൂപ മുതൽ എണ്ണൂറ് രൂപ വരെ ഈടാക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരുമുണ്ട് മിക്കയിടങ്ങളിലും ഇറച്ചിക്ക് ഇനി മുതൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും അതേസമയം കോഴിക്ക് ക്ഷാമമില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഇറച്ചി കോഴികൾ ധാരാളം എത്തുന്നുണ്ട് യാത്രാവിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും വിലയേറി മുന്തിരിക്കും ഓറഞ്ചിനും ആപ്പിളിനും മാതളങ്ങയ്ക്കും ഒക്കെ വില വർദ്ധിച്ചു പൊള്ളുന്ന വിലയാണ് നേരത്തെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെയായിരുന്ന ഈ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അൻപതും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരെ ഈടാക്കുന്നു പല കടകളിലും ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിനും മാതളത്തിനും നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വരെ ഓരോ കച്ചവടക്കാരും ഈടാക്കുന്നു ജ്യൂസ് മുന്തിരിക്ക് കിലോയ്ക്ക് അൻപത് രൂപ സീഡ്ലെസ് മുന്തിരിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുമാണ് വില നേരത്തെ സീഡ്ലെസ് മുന്തിരിക്ക് നൂറ് രൂപയിൽ താഴെയായിരുന്നു വില കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ വിലയും വർദ്ധിച്ചു തണ്ണിമത്തൻ മൊത്ത കച്ചവടക്കാർ പതിമൂന്ന് രൂപയ്ക്കും ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കുമാണ് കിലോയ്ക്ക് ഈടാക്കുന്നത് അതേസമയം പഴവിപണി വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഏത്തൻ നേരത്തെ നാൽപ്പത് രൂപയായിരുന്നു വില ഇപ്പോൾ അൻപതിന് മുകളിലായി സർക്കാർ പറയുന്നു പഴം പച്ചക്കറിക്ക് വില കൂടാൻ പാടില്ലെന്നും യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാണെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് മാർക്കറ്റുകളിൽ സാധനങ്ങളില്ല സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഹോർട്ടികോർപ്പ് കർഷകരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഹോർട്ടികോർപ്പിൻ്റെ പല ഷോപ്പുകളും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് പ്രവർത്തനം ഉള്ള ഷോപ്പുകളിലോ ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങളുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഹോർട്ടികോർപ്പ് പരമാവധി കർഷകരിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ സംഭരിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകണമെന്നാണ് ഉയർന്നു വരുന്ന ആവശ്യം